Magandang araw sa inyong lahat. Sa, sa video ito, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-add at pag-subtract ng fractions and mixed fractions. Pero bago yan, aalamin muna natin ang mga parts ng fractions. Yung nasa taas na numero, ang tawag natin doon ay numerator. And then, yung guhit sa gitna, ang tawag natin ay fraction bar. At yung Nasa babang numero, tinatawag natin itong denominator. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo yung mga iba't ibang uri ng fractions. Meron tayong tinatawag na proper fractions. Ang proper fraction, mas maliit yung numerator kaysa yung denominator. And then, pag sinabi naman natin yung proper fraction, mas malaki yung numerator kaysa yung denominator. And then, pag mix number naman, may whole number at saka merong fraction. Meron din tayong tinatawag na similar fractions. Ang similar fractions ay mga fractions na magkaparehas ang denominator. And then, pag sinabi naman natin dissimilar fractions, magkaiba ang kanilang denominator. Ngayon, ang unang tatalakay natin, paano ang pag-add ng similar fractions. Ngayon, sasagutan natin itong similar fractions. So, 2 over 6 plus 1 over 6. Simpleng-simple lang ang gagawin natin or ang paraan ng pag-add ng similar fractions. Ang i-plus lang natin ay yung mga numerators nila. So, 2 plus 1 equals 3 and then copy the denominator. Ulitin ko ang pag-add ng similar fractions yung numerator lamang ang ating iaan. Kukopyahin lang natin yung denominator. And then, hindi pa tayo dito natatapos. Kasi kung makikita natin, pwede pa natin itong i-reduce sa lowest term. So, paano ang gagawin natin? I-divide natin ito sa kanilang greatest common factor or yung number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa. At ito ay 3. Next, i-divide natin yung numerator sa 3. I-divide din natin yung denominator sa 3. 3 divided by 3 is 1, and 6 divided by 3 is 2. Ang lowest term ng 3, 6 is 1 half. Sunod, ang pag-subtract ng similar fractions. Ang pag-subtract ng similar fractions, parang yung step din ng pag-add ng similar fractions. Ang kanilang numerators lamang ang ating isusubtract and then copy the denominator. Okay, so 5 minus 3 is 2, and then copy the common denominator that is 8. Kung titignan natin yung sagot natin, pwede pa siyang i-reduce sa lowest term. So isipin ulit natin ang number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa, or kukunin natin yung greatest common factor nila. At ito ay... 2. 2 divided by 2 is 1. 8 divided by 2 is 4. Kaya ang lowest term ng 2, 8 is 1, 4. Nood naman ang adding of dissimilar fractions. Dito kailangan muna natin kunin yung least common denominator or yung LCD. Bag, tapos gawin natin itong similar fraction. 
may mga steps akong ituturo sa inyo kung paano magiging similar fractions ang dissimilar fractions. So, una, sulat muna natin ito ng pababa. And then, magmumultiply tayo. Yung denominator dito, kukunin natin dito, ilalagay natin dito. Ayan. And then, ganun din yung denominator dito, kukunin din natin siya sa baba. And next, magmultiply na tayo. So, 1 times 5, that is 5. 2 times 5, that is 10. 2 times 2, or 5 times 2, 10. Ayan. So, meron na tayong similar fractions. Pwede na natin gawin yung step ng pag-add ng similar fractions. So, let us now add 5 and 4, or yung numerator na lang ang ating i plus plus. So, 5 plus 4, that is 9. And then, copy the common denominator. So, ang sagot doon sa 1 half plus 2 fifth is 9 over 10. Ang isa pang paraan kung paano natin gawing similar fraction ito, Pag-multiplyin natin itong nasa taas at yung nasa baba. So, 1 times 5. Isusulat ko dito. Parang ganito ang mangyayari. Ayan. So, 1 times 5. 5. And then, 2 times 2. Ito din multiply natin yon yung numerator yung denominator dito at saka yung numerator sa kabila 2 times 2 that is 4 and then let us multiply yung denominators nila so 2 times 5 10 gagamitin natin na common denominator And then, proceed na tayo sa pag-add or yung step ng, simit ng adding similar fractions. 5 plus 4 is 9. And then, copy the common denominator. So, ito na ang ating final answer. Sunod ang pag-subtract ng dissimilar fractions. Kailangan gawin din it natin itong Similar fractions. Giving that in. Let us multiply this one. And then that one. So 6 times 7. 42. And then 8 times 2 is 16. Go. 6 times 7, 42, and then 8 times 2 is 16. And then, let us multiply their denominators. 8 times 7 is 56. Ito na ang magiging common denominator ng fractions na mga ito. And then, let us Subtract now yung mga numerators nila. So, 26. And then, copy the common denominator. 56. Kung mapapansin natin, pwede pa na natin itong i-reduce sa lowest term. Again, kukunin natin ang kanilang greatest common factor. O yung mag-isip tayo ng number na pwede makadivide sa kanilang dalawa. So, pili natin dito, 26 and 56. I-divide natin sila sa 2. 18. 
and 56 divided by 2 is 28. So, ito na ang ating final answer. Sunod naman ang pag-add ng mixed fractions. Kung makikita natin yung example, parehas din yung denominator nila. Kaya ang unang gagawin natin, i-add muna natin yung mga whole number. 3 plus 4, 7. And then, yung numerator, 1 plus 2 is 3. And then, copy the common denominator. Ito ang ating final answer. Ngayon, paano naman ang pag-subtract ng mixed fractions na magkaiba ang denominator? So, parang doon sa ginawa natin kanina, kailangan muna natin gawin silang common denominator. Ano ang gagawin natin? Kung muna natin pansinin yung mga whole number, mag-focus lang muna tayo dito sa fractions. Mag-multiply tayo, susulat muna natin yung mga fractions nila. Ayan, so yung nandyan, yung numerator at saka yung denominator sa kabila. Let us multiply. So, 5 times 8 is... 40. And then, yung denominator dito at saka yung, sa, yung numerator sa taas. Multiply din natin. 6 times 3 is 18. Kukunin na natin yung operation na minus or subtraction. And then, let us multiply their denominators. 48. Yun na ang magiging magiging common denominator nila. 40 minus 18, 22. And then, copy the common denominator that is 48. Kung makikita natin, pwede pa natin itong i-reduce sa lowest term. So, mag-isip ulit tayo ng number na pwede makikita ilang dalawa. O yung kunin natin yung greatest common factor nila. Divide natin ito ng 2. Yung 22 at saka 48. Sulat natin dito. So 22 over 48 hmm, divided by 2. 22 divided by 2 is 11. And 48 divided by 2 is 24. So, ito na ngayon ang lowest term ng 22 over 48. Huwag natin kakalimutan yung whole number doon sa unang equation natin kanina. That is 10 and 7. So, let us also subtract 10 and 7. So, 10 minus 7 is 3. Kaya, ang magiging final answer natin... 3 and 11 over 24. So, ganyan ang pag-subtract ng mixed fractions.